नमस्कार मैं अनुश्रीकर अंदेकर श्रीमंती की गुरु किल्ली विशेष कार्यक्रम सग अगली मनापासन स्वागत या कार्यक्रमा मध्ये आपण शेअर ट्रेडिंग म्युच्युअल फंड्स गुंतवणूक या विविध विषयांवरती मार्गदर्शन करून घेत असतो आणि जाणून घेत असतो श्रीमंतीची गुरुकिल्ली श्रीमंतीची गुरुकिल्ली या विशेष कार्यक्रमामध्ये आजचा जो आपला विषय आहे तो म्हणजे इन्शुरन्स गुंतवणुकीमधील सत्यता आणि या विषयावर मार्गदर्शन करण्याकरता आपल्या सोबत आहेत अर्थातच ट्रेडिंग आणि गुंतवणूक तज्ज्ञ शशांक रावले सर कार्यक्रमात स्वागत नमस्कार शशांक रावले हे सर कन्सल्टन्सीचे मॅनेजिंग डिरेक्टर आहेत शेअर ट्रेडिंग म्युच्युअल फंड गुंतवणूक या सगळ्या क्षेत्रांमध्ये सरांचा अनेक वर्षांचा अनुभव आहे या सगळ्या क्षेत्रांशी निगडित मोफत कार्यशाळा संपूर्ण महाराष्ट्रभर शशांक रावले सर स्वतः घेत असतात आणि प्रेक्षको त्याकरता तुम्हाला फक्त आमच्या स्क्रीनवर दिलेल्या नंबरवरती एक मिस कॉल द्यायचा आहे आणि त्यानंतर तुम्हाला रावले या नावाने एस एम एस येईल मग त्यापैकी कुठलीही कार्यशाळा तुम्ही अटेंड करू शकता त्याकरता रजिस्ट्रेशनची गरज नाही या कार्यशाळा संपूर्णपणे मोफत असतात आणि सगळ्यात महत्वाचं शशांक रावले सर स्वतः तिथे येऊन या कार्यशाळा घेत असतात तर प्रेक्षको या विषयावरती आपण बोलूच या परंतु आजचा जो विषय पुन्हा एकदा लक्षात भरपूर लोक पाहिलेली जे विदाउट नॉ नॉलेज इन्शुरन्स मी गुंतवणं करतात आज माझ्याकडे हजारो पब्लिक येते मॅडम आणि जेव्हा मी त्यांना विचारतो की किती लोकांनी इन्शुरन्स घेतलं आहे भरपूर लोक असतात ज्यांना इन्शुरन्स घेतलेलं असतं कारण त्यांना कोणत्या कोण एजंट हा मिळाला असतो पण त्यातनं जेव्हा मी लोकांना विचारतो की किती लोकांना माहिती आहे की नेमकं तुम्ही तुम्हाला किती वर्षांना किती रिटर्न्स मिळणार आहेत गॅरंटेड मिळणार आहेत की नाही मिळणार आहेत हे अनेकांना त्याचं नॉलेज नसतं ते ते त्यांना म्हणजे एक्झॅक्ट अमाऊंट वगैरे माहिती नसते जर त्यांना हेच माहिती नाही तर माझ्या विषयात लोक प्रेक्षण लक्षात तुम्ही ते पैसे आपले डोनेट करताय तुम्ही जे काही गुंतवणूक इन्शुरन्स आयुष्यात तुम्ही कुठल्याही गुंतवणूक करा तुम्ही नेमकी कुठे गुंतवणूक केलेली आहे त्याच्यानंतर तुम्हाला किती दिवसात किती रिटर्न्स मिळणार आहेत जर मी मध्ये जर पैसे काढले तर मला काही चार्जेस लागणार आहेत का त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये किती रिस्क किती इन्वॉल्व्ह आहे हे सगळ्या गोष्टी आपल्याला प्रॉपरली माहिती असलं पाहिजे तुम्ही किती छोटी अमाऊंट लावा नाही तर किती मोठी अमाऊंट लावा त्याचं मला योग्य ज्ञान असणं इम्पॉर्टंट आहे आणि तुम्ही कुठे कुठे पैसे गुंतवत आहे ह्याचं मला प्रॉपर ज्ञान असणं इम्पॉर्टंट हे लोकांना स्पेशली इन्शुरन्समध्ये लोकांना माहितीच नसतं कारण जे कोणी इन्शुरन्स ऍडवायझर एजंट्स जे येतात जे त्यांना प्लॅन विकतात मोस्ट ऑफ आपल्या कोणते जवळचे लोक असतात आणि त्या जवळच्या लोकांवरती आपण विश्वास होता रे आपल्या मित्राने किंवा आपल्या घर जवळच्या व्यक्तीने सांगितलं मी नक्कीच ते चांगला प्लॅन असणार पण अनेकदा आपल्याला कळत नाही की जे कोण इन्शुरन्सर असतील ते तुमच्या जवळचे असतील किंवा नसतील पण मी जेवढं ऑब्झर्व केलं मॅडम अनेकदा हे इन्शुरन्स एजंट जे आहेत हे त्यांना त्यांना ज्यामध्ये कमिशन जास्ती आहे ओके ते प्लॅन ते लोक विकतात ना की ज्यामध्ये लोकांना फायदा आहे लक्षात प्रश्न ज्या प्लॅनमध्ये लोकांना फायदा कमी आहे आणि एजंटला आणि कंपनीला जास्ती फायदा आहे त्याच्यावर लोकांना त्यामध्ये एजंटला कमिशन जास्ती लागतं आणि ज्यामध्ये लोकांना जास्ती फायदा आहे आणि कंपनीला कमी फायदा आहे त्यामध्ये एजंटला कमिशन कमी दिला जातं त्यामुळे एजंट असेच प्लॅन विकतो जे जे त्याला फायदेशीर असते ना की तुम्हाला सो हे माहिती असणं आपल्याला फार इम्पॉर्टंट आहे आणि हेच कारण आहे मॅडम की मी जेवढा अभ्यास केला इन्शुरन्सचा म्हणजे माझ्या हिशोबाने मार्केटमध्ये आजच्या डेटमध्ये आज जेवढी पण लोक इन्शुरन्स प्लॅन घेतात त्यातनं आता जर जवळपास दहा पंधरा वीस पंचवीस वर्षाचे इन्शुरन्स प्लॅन कमी कमी असतात सो त्याच्यामध्ये जवळपास सत्तर पंच्याहत्तर टक्के जे इन्शुरन्स प्लॅन आहेत हे प्री प्री मॅच्युअर सरेंडर करतात म्हणजे मॅच्युरिटी व्हायच्या आधीच लोक आपले प्लॅन सरेंडर करतात का त्यांना कळतं अरे आपण हे चुकीच्या ठिकाणी आपले पैसे गुंतवलेले आहेत किंवा आपल्याला ह्याच्यावर काही फायदा होणार नाही आज लक्षात प्रेक्षण आज आज करोडो लोक इन्शुरन्स प्लॅन घेतात ज्या वेळी तुम्ही प्री प्री मॅच्युअर तुम्ही सरेंडर करता त्यावेळी तुम्ही नुकसान जाता कारण तुमचे पंचवीस तीस टक्के ती लोक कापतात रिटर्न्स मिळणं तर दूर तुम्हाला जे टाकलेले आहेत पैसे त्यातनं मग तुम्हाला कापून ते रिटर्न दिले जातात ओके पण आणि एवढे कापल्यामुळे इन्शुरन्स कंपनी चांगल्या प्रॉफिट मिळत असते इवन ज्या एजंटने तुम्हाला प्लॅन विकला तो एवढ्या वर्ष तुमच्याकडे तर दर वर्षाला तो कमिशन कमवून हा बसलेलाच आहे तर तो देखील चांगला फायदामध्ये असतो आपण लॉस मिळत असतो सो हे आपल्याला दहा पंधरा वीस वर्षांत आपल्याला जाग येण्याबद्दल आपण आजच जागे होऊया ज्याने का आपण जे आपल्या मेहनतीचा पैसा आहे मान्य आहे की ठीक आता तुम्ही काही लोकांनी प्लॅन घेतलेले पण असतील चुकीचे प्लॅन मी नाही म्हणत आहे सगळे प्लॅन चुकीचे असतात पण काही चुकीचे प्लॅन तुम्ही घेतलेले पण असतील तर ते आपण आत्ताच त्याला सरेंडर करू ज्याने का आपल्याला पुढे जाऊन आपला जो मेहनतीचा पैसा आहे हा चुकीच्याकडे जाणार नाही मॅडम सांगायला आवडेल इवन माझ्या आता भरपूर लोकांचा एक्झाम्पल ऐकतो मला स्वतःच मला प्रेक्षक एक्झाम्पल सांगायला आवडेल माझ्या वडिलांनी म्हणजे आजपासून भरपूर वर्षापूर्वी ज्यावेळी मी दोन वर्षाचा होतो त्यावेळी माझ्या वडिलांनी इन्शुरन्स प्लॅन घेतलेलं ज्यामध्ये दर दर वर्षाला काही हजार रुपये टाकायचे त्यावेळी ती अमाऊंट त्यांना भरपूर मोठी होती आणि त्यांना त्यांना कळलं की ज्यावेळी मी बावीस वर्षाचं होईन म्हणजे वीस वर्षाचा प्लॅन होता ट्वेंटी टू इयर्सच
आणि हे असते मला मिळाले पण आणि जी कंपनी इन्शुअन्स एजन कंपनी होती त्यांनी त्यातनं त्यांचे सर्व्हिस चार्ज तीन हजार रुपये कापले आणि मला फॉर्टी सेवन थाउजंड रुपीज सत्तेचे हजार रुपये माझ्या हातामध्ये ठेवले जे मी त्यावेळी कॉलेजमध्ये असताना दोन महिन्यामध्ये पैसे संपवले वडील माझे बोलले अरे तू मी एवढा वर्ष साठवले पैसे दोन महिन्यात संपवले मी एवढा वर्ष साठवून ठेवलेले मी वडिलांना म्हटलं बाप्पा तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट चुकीची केली जर ते तुम्ही चांगल्या ठिकाणी आज पैसे गुंतवले असते तर ते आज चाळीस पन्नास हजार नसून ते जवळपास दहा पंधरा वीस लाख रुपये असते जर तुम्ही चांगल्या ठिकाणी गुंतवले असते तर जे अचूक माझ्या वडिलांनी केली कारण त्यांना योग्य ज्ञान नव्हतं जी आपण कोणी चूक करू नये असं मला वाटतं कारण आपल्याला पंधरा वीस वर्षांत कळतं अरे मी चुकीची गुंतवणूक केली म्हणून आणि आपला भरपूर मोठा मेहनतीचा पैसा कदाचित बोलायला गेलं तर माझ्या वडिलांनी तेवढा पण मोठा पैसा लावला होता पण मॅडम आज मी अशी अनेक लोक पाहिले लाखांनी पैसे लावून ठेवतो इन्शुरन्समध्ये आणि त्यांना नंतर कळतं की आपण इथे फसलेलो आहोत तर ते आपल्यावर झालं नाही पाहिजे म्हणून मी हा आपला आजचा कार्यक्रम घेतलेला आहे आणि त्याचबरोबर प्रेक्षकांना सांगायला आवडेल की झालं असं की आधी मी लोकांना आपल्या प्रेक्षकांना काही इन्शुरन्सबद्दल बोलले होतो त्याच्यावरनं मला इव्हन कोल्हापूरमधनं एका व्यक्तीचा धमकीचा देखील फोन आलेला आहे कारण ते इन्शुरन्स एजंट आहेत आणि मी त्यांना मी लोकांना गायडन्स दिलं त्यांच्याकडे लोक कोणी इन्शुरन्स घेत नाही किंवा ज्याच्यामध्ये एजंटला फायदा असतो ते इन्शुरन्स असे घेत नाही पण मी त्याला काही घाबरलो नाही आणि मी त्यांना बोललो मी मी जे आहे ते माझं काम मी कंटिन्यू करणार आहे कारण जर माझ्यासारखी व्यक्ती बोलली नाही मग लोकांना तर हे ज्ञान पोचवणार कोण राईट आणि आज मला माहिती आहे प्रेक्षकांना आज मी चुकीचा नाही आहे तर नक्कीच मी जे मी माझं काम हे कंटिन्यू करणार आहे सो त्यामुळे मला माहिती आहे लोकांचा नक्कीच आपल्याला साथ मिळेल आणि म्हणूनच प्रेक्षकांना आपण देखील लक्षात ठेवा की जे योग्य प्लॅन आहे त्याच्यावर आपण गुंतवणूक करायची आहे कोणाच्याही ह्याला आपण बळी होऊन आपण चुकीच्या प्लॅन्स मध्ये गुंतवणूक करायची असतो आणि म्हणूनच आपण आजचा शो घेतलेला आहे नक्की खूप महत्वाच्या गोष्टी तुम्ही याच्यामध्ये सांगितल्या कारण लोकांना फायदा झाला पाहिजे आणि त्या फायद्याच्या मागे ज्ञान असणं गरजेचं आहे ते आपण देणार आहोत त्याविषयी आपण बोलूच या परंतु आता आपण जसं म्हणतोय की आता इन्शुरन्समध्ये लोक गुंतवणुका करून बसतात पण तू नेमके या गुंतवणुका करताना काय काय प्रॉब्लेम होऊ शकतात काय काय कशा प्रकारे त्यांना फेस करता येऊ शकतं या अनुषंगाने काय सांगा आज मॅडम अनेक लोक पाहिलेली आहे अनेक लोक इन्शुरन्समध्ये गुंतवणूक या दृष्टीने बघतात एक्झॅक्टली आज होतं असं की आज लोक जेव्हा इन्व्हेस्टमेंट करतात इन्शुरन्समध्ये पहिलं म्हणजे इन्शुरन्सला इन्व्हेस्टमेंट आपण बघायचंच नाही ज्यावेळी तुम्ही इन्शुरन्स तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट बघता तुम्ही भरपूर लॉस मिळत होता आज मी दरवेळी माझ्या प्रेक्षकांना मॅडम बोलत असतो की एफ डी मध्ये पैसे राखू नका कारण मागायला बीट करून एफडी आपल्याला रिटर्न देत नाही राईट मी बोलतो एफ डी पेक्षाही कमी आपल्याला इन्शुरन्स पर आणि आपल्याला रिटर्न देते आज जेव्हा तुम्हाला इन्शुरन्स कंपन्या बोलतात की तुम्हाला दहा पंधरा वीस तीस वर्षात तुम्हाला वीस पंधरा वीस पंचवीस लाख रुपये मिळणार आहे आपण खुश होतो अरे वा मला वीस लाख रुपये मिळणार पण प्रेक्षक तुम्हाला माहिती आहे का की त्या ज्यावेळी तुम्हाला त्या वीस वर्षात वीस लाख रुपये मिळतील त्यावेळी तुम्हाला त्या वीस लाख मध्ये साधी बाईक पण येणार नाही जी आज तुम्हाला ऐंशी नव्वद हजार लाख रुपयामध्ये येते कारण एवढी महागाई वाढलेली असेल लक्षात प्रेक्षक तुमच्या खर्चा पुढे दर वीस वर्षाला एक शून्य वाढत चाललेला आहे म्हणजे विचार करा तुमचा खर्च किती असेल म्हणजे आज समजा तुमचा घर खर्च समजा मे बी असेल एक लाख रुपये ओके तर तुमचा वीस वर्षानंतर घर खर्च असणार आहे कमीत कमी दहा लाख दहा लाख रुपये म्हणजे तुम्हाला जे इन्शुरन्स मध्ये मिळालेले पैसे असतील ते जास्ती जास्त तुम्ही दोन अडीच महिने वापरू शकता तर जे तुम्ही भरपूर लॉस मिळत होता आणि ज्यावेळी इन्शुरन्स कंपनी तुमच्या पैशांना करोडोमध्ये कमून बसते तेव्हा तुम्हाला काही लाख रुपये त्यातनं काढून घेते आणि म्हणूनच पेशांनो आज इन्शुरन्स कंपन्या हे चांगल्या ग्रोथ जातात म्हणून आपण हे चुकीचे इन्शुरन्स प्लॅन घेण्यात काही अर्थ नाहीये अशामध्ये आपल्याला गुंतवणूक करायला पाहिजे जे मागायला बीट करून तुम्हाला चांगले रिटर्न देऊ शकतात आणि मॅडम अनेक लोक करतात अनेक लोक इन्शुरन्स मध्ये मला मॅच्युरिटी पाहिजे रिटर्न पाहिजे यासाठी ते लोक इन्व्हेस्टमेंट करतात अशा पेशांनो तुम्हाला इन्शुरन्स मध्ये मॅच्युरिटी म्हणून बघायचं नाही तर इन्शुरन्सला प्रॉपर इन्शुरन्स म्हणून बघायचं बाबा इन्शुरन्स म्हणजे काय तर एनी अनसर्ट इन्व्हेंट आलाय म्हणजे फायनान्शियल अनसर्टी काही आपल्या आयुष्यात आली तर त्याला त्याच्यापासून सावरायला म्हणून आपल्याला इन्शुरन्स घ्यायचं असतं आज तुम्ही रिटर्न्स म्हणून बघता प्रेशर मला सांगा आज तुमच्या प्रत्येकाकडे फोर व्हीलर किंवा टू व्हीलर असेल राईट आपण त्याची इन्शुरन्स घेतो ओके दर दर वर्षाला आपण प्रीमियम पे करतो मला सांगा तुमच्या गाडीचा जर ऍक्सिडेंट झाला नाही तुम्हाला तुम्हाला कोणी रिटर्न देतं का दहा पंधरा वीस वर्षात नाही देत कोणी राईट तुम्हाला फक्त नो क्लेम बोनस त्या कंपनी दिला होतो का दिला होतो तुम्हाला खुश करायला की पुढच्या वर्षी तुम्ही आमच्याकडेच तुम्ही इन्शुरन्स घ्या आणि जर तुम्ही आमच्या इन्शुरन्स घेतला तर पुढच्या वर्षी मग तुम्ही गाडीचा ऍक्सिडेंट करू का ज्यांनी का कंपनीचे पैसे वाचतील कंपनी ग्रोथ राहील म्हणून तुम्हाला त्यातनं काही छोटेसे तुम्हाला रिटर्न देतात म्हणजे तुम्हाला तुम्ही दिलेल्या पैशामध्ये तुम्हाला पुढच्या वर्षी पैसे रिटर्न देतात पण त्यावेळी तुम्हाला काही कोणी देतं का नाही देत मग त्यावेळी तुमच्या तुम्ही त्यांच्याकडे मागता की मला रिटर्न पाहिजे म्हणून नाही मग तुम्
भले आम्ही बोलतोय पण तरी पण आपण भरून टाकूया आणि हे वर्ष म्हणजे जे पण दहा एक दहा बारा वर्ष ते संपून टाकूया म्हणजे ह्याचा अर्थ तुम्ही काय करता माहितीये तुमचा ऑलरेडी एक पाय दलदल में फसलेला आहे दुसरा पाय पण दलदल में टाकून तुम्ही पूर्ण तुम्ही डुबायला रेडी झालेला आहात आ लक्षात प्रेक्षा नो आज तुम्हाला जेव्हा वीस वर्षात तुम्हाला जे पैसे मिळतील मान्य आहे त्यातनं तुम्हाला मानसिक सुख मिळेल की येस मला पैसे मिळाले पण त्यातनं तुम्हाला आर्थिक सुख काही मिळणार नाही कारण त्यावेळी जे तुम्हाला पैसे मिळणार असतील त्यातनं तुमची पचिसिंग पॉवर ही भरपूर कमी झाली असं म्हणजे मी बोलेन की आज जर तुमची जेवढी पचिंग पॉवर आहे त्याच्या ऐंशी नव्वद टक्के तुमची पचिसिंग पॉवर म्हणजे खरेदी करायची क्षमता ही फार कमी झाली असेल कारण तेवढी महागाई त्यावेळी वाढलेली असेल हे सामान्य लोक या गोष्टीचा प्रेक्षकांना विचार करत नाही आणि त्यामुळे जाऊन ह्या नको त्या प्लॅन्समध्ये आपण फसतो आणि म्हणूनच इन्शुरन्सला कधीही चुकून सुद्धा मी बोलेन इन्व्हेस्टमेंट बघायचं नाही आज भारतामधील पंच्याण्णव टक्के लोक हे इन्शुरन्सला इन्व्हेस्टमेंट बघतात त्यामुळे ते लोक फसतात तर प्लीज त्याला इन्व्हेस्टमेंट म्हणून बघू नका त्याला प्रॉपर इन्शुरन्स म्हणून बघा आपल्या आयुष्यामध्ये येणाऱ्या अनसर्टन प्रॉब्लेम पासून वाचण्यासाठी नक्की मला वाटतं आपण जसं इन्शुरन्स म्हणजे एक्झॅक्टली काय त्याचा कसा वापर करता येऊ शकतो हे सांगितलेलं आहे त्याप्रमाणे मला तुम्हाला विचारायचं आहे की मग आता मार्केट लिंक जे प्लॅन आहेत त्याच्यामध्ये मग इन्व्हेस्ट आपण करू शकतो का ते चालू शकतो नाही इव्हन लक्षात प्रश्न मार्केट लिंक प्लॅन मध्ये पण तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट करणं चुकीचं आहे का बिकॉज इन्शुरन्सचं काइंड ऑफ एजंट तो काय करतो तो मार्केटमध्ये जेव्हा पैसे लावतो तर त्यावेळी पहिल्या म्हणजे तुमचं ती लोक तुम्हाला ती लोक जे देतात ते एन एव्ही दाखवतात नेट ऍसेट राईट जे होतं असं की ज्यावेळी मार्केट भरपूर जास्ती चांगलं परफॉर्म करतं जेवढे मार्केट रिटर्न येतो मला तेवढे एनिमी रिटर्न येत नाही कारण मध्ये ती लोक तेवढे तुमचे रिटर्न काढतात त्याचबरोबर मार्केट पडताना पण जेवढं मार्केट पडतं त्याहून जास्त तुमचे एनिमी पडलेले असतात मधले ती लोक पैसे तुमचे हे करतात राईट खातात तर त्यामुळे तुम्हाला मार्केटिंग प्लॅन पण घ्यायचं नाही आहे आणि इव्हन तुमचे ती लोक एफ एम म्हणजे फंड मॅनेज चार्जेस देखील तुमच्याकडे कापतात पण म्हणून मग तुम्हाला करायचं आहे तुम्हाला जर मार्केटमध्ये पैसे लावायचे म्हणजे शेअर मार्केटचे तुम्हाला पैसे लावायचे असतील तर तुम्ही डायरेक्टली स्वतःहून लावा म्हणजे इन्शुरन्स किंवा म्युच्युअल फंड जाऊ नका बिकॉज दिज आर एजंट एजंट लोक तुम्हाला कधी फायनान्शियल अबेंडन्स कमवून देणार नाही आज पेक्षा मला आज एकही असा व्यक्ती सापडला नाही ज्यांनी मला सांगितलं असेल की मी मे बी इन्शुरन्समध्ये म्युच्युअल फंडामध्ये किंवा बँकेमध्ये मी काही लाखांमध्ये पैसे ठेवले आणि आज मी करोडपती झालो असा एकही व्यक्ती मला सापडला नाही आज मी हजारो लोकांना मी भेटत पण असे माझ्याकडे भरपूर लोक आहेत ज्यांनी डायरेक्टली शेअर बाजारमध्ये किंवा इव्हन प्रॉपर्टीमध्ये काही लाखांनी पैसे टाकले आज ते करोडपट झाले असे अनेक एक्झाम्पल आहे इन्क्लुडिंग मी माझ्यापासून एक्झाम्पल चालू होतो म्हणून ज्यावेळी तुम्ही स्वतःहून यामध्ये पैसे लावायला शिकाल त्याहून त्यावेळी तुमची भरपूर जास्त फायनान्शियल अबेडन्स मला कमवता येईल आणि लक्षात प्रश्न आज जेवढे पण श्रीमंत माणसं आहेत भारतभरामध्ये ती लोक डायरेक्टली या सगळ्या गोष्टी पैसे लावतात कोणीही या एजंट्स जात नाही ओके आता मग प्रश्न कुठे राहतो तर तो ज्ञानाचा राहतो राईट तुम्ही बोला माझ्याकडे ज्ञान नाही तर ते ज्ञान द्यायला आम्ही बसलोय नक्कीच आम्ही त्यासाठी तुम्हाला चांगली मदत ही करू नक्की म्हणजे तुम्ही म्हणालात तसं की इन्शुरन्स कडे एक इन्शुरन्स म्हणून एक प्रॉडक्ट म्हणून बघायचं आहे ना की आपण त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंटच्या दृष्टिकोनातून बघायचं ते कशा प्रकारे किंवा मग कशा प्रकारे करता येऊ शकते त्यामध्ये गुंतवणूक या अनुषंगाने आपण चर्चा पुढे नेऊया इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेक शोधून कुठे जाऊ नका पाहत राहा श्रीमंतीची गुरु किल्ली ब्रेक नंतर श्रीमंतीची गुरु किल्ली या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आपण बोलतोय इन्शुरन्स मधल्या गुंतवणुकी त्यामधल्या सत्यता नेमका काय ते आपण समजून घेतोय आणि आपल्याला मार्गदर्शन करतायत ट्रेडिंग आणि गुंतवणूक तज्ज्ञ शशांक रावले तसं जसं तुम्ही सांगितलं तसं की इन्शुरन्सकडे कशा प्रकारे बघायचं पण तरी सुद्धा आता लोकांना जर का इन्शुरन्समध्ये गुंतवणुका करायची असेल त्यांचं मन असेल तर मग काय त्यांनी नेमकं कुठे गुंतवणूक आणि कशा प्रकारे केल्या पाहिजे प्रश्न इन्शुरन्समध्ये तुम्हाला गुंतवणूक करायची असेल तर तुम्ही प्रॉपरली टर्म प्लॅन घ्या टर्म प्लॅन म्हणजे काय त्यामध्ये तुम्हाला सांगतो काय होतं त्यामध्ये टर्म प्लॅन नावाच नाही टर्म प्लॅन म्हणजे काही ठराविक कालावधीसाठी असतं एक पंचवीस तीस पस्तीस वर्ष तुम्ही ते टर्म प्लॅन घेऊ शकता ज्यामध्ये वर्ष तुम्हाला दर वर्षाला एक ठराविक प्रीमियम पे करावं लागतं आणि ते तुम्ही जो प्रीमियम पे करत आहे आणि त्या समजा तीस वर्ष तुम्ही घेतलेलं असेल आणि त्या ठराविक कालावधी तुम्हाला काय झालं तर तुमची जी नॉमिनी आहे समजा तुमची डेथ झाली ओनली डेथ जर तुमची डेथ झाली तर तुमच्या नॉमिनीला त्याच्या त्यातनं काही तुम्हाला रिटर्न्स मिळतात जर तुम्हाला काही झालं नाही त्या तीस वर्षात तर तुम्हाला किंवा तुमच्या नॉमिनीला काही रिटर्न्स वगैरे मिळत नाही तुम्हाला त्यातनं काही मॅच्युरिटी काही मिळत नाही तुम्हाला अरे मॅच्युरिटी मिळत नाही मग नुकसान आहे मग लक्ष प्रेक्षा त्यामुळे नुकसान नाही उलट तुम्ही भरपूर जास्त फायद्यामध्ये आहात का माहितीये कारण जसं मी आता ब्रेकला जाण्याचे बोललो की तुम्हाला जर इन्शुरन्स मी गुंतवणूक करायची आहे तर प्युअर मला इन्शुअर म्हणून तुम्हाला बघायचं आहे आज ज्यावेळी तुम्ही एन्डॉमेंट प्लॅन घेता त्यामध्ये मान्य आहे तुम्हाला एक ठराविक काला जण वीस पंचवीस वर्षात तुम्हाला त्यातनं रिटर्न्स ती लोक देतात जे रिटर्न्स काही फायदेशीर नाही आपण ऑलरेडी
या एंडॉवमेंट प्लान मुझे भरपूर जाते फायदा मे टर्म प्लान मुझे भरपूर है नुकसान मे आज जर प्रत्येक व्यक्ति जो टर्म प्लैन घर लगे तो एक तो इन्शोरस कंपनी टर्म प्लैन बंद कर लगते जी की पॉसिबल नहीं कारण टर्म प्लैन बंद के लिए इन्शोरस अस्तित्व संपत कि टर्म प्लैन चाहिए प्रीमियम बढ़ावा लगे कि कंपनीज बंद कर लगे सो मनु आता हे कस फायदा मे सग तुम्हारा आम मोहम्मद कार्य प्रॉपरली ज्ञान देते कि टर्म प्लैन मे तुम्हें कैसे फायदा मे एंडोमेंट प्लैन में कंपनी कैसे फायदा मे है सग तुम्हारा जो प्रॉ प्रॉपर ज्ञान है देते इवन टेशन अजु ही संगा आवे कि आम ज्यादा मोफत कार्यशा चलता है तुम्हारा अजु एक मैं गोष संगत जी मेरे इनकम ऑफ्टर दी आज प्रश्न आज आप जीवंतपने सग नौकरी व्यवसाय करो अपने फैमिली सा सग करो पैसे चांगले कम होते मेहनत घतो सग करो पनेक लोग अनेक मिलते तो पंचाण टक्क जाती लोग जो मृत्यु मी जो उद्या नसेन तो मैं फैमिलीच का विचार करते नहीं फार कमी लोग विचार करता आ लक्ष प्रेक्षा विचार करना फार इम्पॉर्टंट बिकॉज डेथ इज अनसर्टन मृत्यु हा कभी हो अपने हाथ मे नहीं है सो तुम्हारा हा प्रयत्न कर डेथ नर पी जेवे आज कम होते हैं कि मैं फैमिल ये रहा पाजे कि जो घर खर्च है एटलिस्टे पैसे मैं फैमिल पाजे तो कसे इनकम ऑफ्टर डेथ कस जनरेट कराए तुम्हारा आम प्रॉपर आम मोफत कार्यशा शिकवत ज्यादा तुम्हारा टर्म प्लैन घेन तुम्हारा इनकम ऑफ्टर डेथ हा जनरेट कराए टर्म प्लैन हा प्रत्येक व्यक्ति कहना हा फार इम्पॉर्टंट कारण डेथ ना गोष प्रत्येक आयुष्य मे राइट ज्यादा समझा जो घर करती व्यक्ति जर ग डिपेन्डंट है तैयारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो इम्पॉर्टेंट मे अपन इनकम ऑफ्टर डेथ कस जनरेट करू शो तुम्हारा योग्य ज्ञान आम मोहम्मद कार्य सगै गोषी बदल तुम्हारा देते सो मन मैं तुम्हें प्योर टर्म प्लैन घया तुम्हें चांगल बेनिफिट मे मतलब नक्की जस आता अपन मानल तस कि इन्शुरस मे बोलत अपन टर्म प्लैन बदल बोलो परंतु तथी एक महत्व एंगल है तो मेरे मेडिक्लेम का विषय का संगा आज बरस जन आता अवेरनेस ये लगे कि मेडिक्लेम घेण गरजे है तुम्हें का संगा मेडिक्लेम बदल का मत है यस नक्की मेडिक्लेम घर पाजे आता मैं मगाशी क्या बोलो तुम्हारा ब्रेकलेम सड़े कि आप आयुष्य देना फाइनेंशियल प्रॉब्लम अनसर्टन इवेंट देना आता मेडिकल ऑल्सो इज अ वेरी अनसर्टन इवेंट अचानक कभी हो सकता अचानक को मेडिकल प्रॉब्लम हो सकते मे बी एक्सिडेंट होता कि आजारी पड़ते का ही होता सो जीवंतपने अपने जे कहीं अपने प्रॉब्लम होता मेडिकल प्रत्येक व्यक्ति कहीं मेडिक्लेम आला पाजे ओके स्पेशली जैसी फाइनेंशियल कैपेसिटी तेवी स्ट्रांग नहीं कि अल जरी तरीपन तुम्हारे मेडिक्लेम आला पाजे बिकॉज हा एक मोटा फाइनेंशियल अनसर्टन प्रॉब्लम है आज होता है प्रेक्षा आज आप नौकरी व्यवसाय कर मे बी आता अनेक लोग इन्वेस्टमेंट्स करनापासन दुर्लक्ष करता पी लोग गुंतुक करता पी के गुंतुका हे अचानक यहाँ प्रॉब्लम मे सगे पैसे जता स्पेशली इवन मेडिकल मे पुम्मी जो अचानक यहाँ प्रॉब्लम पास ऑलरेडी जो सावधान आल तो तुम्हें हाठिका पैसे रहना नहीं तुम्हें इन्वेस्टमेंट तसे रहते हैं जो मेडिकल का खर्च है हा सगा तुम्हें मेडिक्लेम का शकता तो नक्की प्रत्येका कहीं फैमिल मेडिक्लेम दैट टू कैशलेस मेडिक्लेम हा प्रत्येक आज सग कैशलेस मेडिक्लेम सभी मिलता सो मेडिक्लेम घेना इज अ गुड थिंग प्रश्न कई क्लॉजेस है जे अनेक लोग महती न आज जो अपन मेडिक्लेम घो अपने चला मेडिक्लेम घर मैं कभी आजारी पड़ो मैं कुछ हॉस्पिटल गेलो कि मेरा मेडिकल मिले सो पहले कुछ लेवे हॉस्पिटल कवर होता है कुछ लोग आजार कवर होता ते है तो पम्पॉर्टंट है क्या क्या गोषी इन्क्लूडेड है क्या क्या गोषी एक्सक्लूडेड है तो पग फार इम्पॉर्टंट है समझा इवन तुम्हारा महत्ति है तुम्हें ज्यादा इन्शोरस घता जर तुम्हें प्राइवेट रूम घी हॉस्पिटल मे तो कभी तो इन्क्लूडेड नसत आता प्राइवेट रूम जो तुम्हें घी हॉस्पिटल मे बेडवाइज पे रूम वाइज चार्जेस जास्ती इवन तुम जे बाकी जे तुमसे जे बाकी खर्च है मेडिकल पास एवरी थिंग भरपूर जास्ती इवन डॉक्टर चार्जेस वह जास्ती प्राइवेट रूम का तो कभी कभी मेडिक्लेम मे होता कि टर्म कंडीशन लिखे तुम्हें जर प्राइवेट रूम घी तो तुम्हारा बेनिफिट मिलना नहीं अपन मस्त की एडमिट हो नर आप बिल मे कहते कि अरे मेडिक्लेम मिला नहीं अपने खिशात भराव लगे तो बढ़ इम्पॉर्टंट है इवन अजु गोष तो अच्छा है कि अनेक आजार जे है प्री एक्सिस्टिंग आजार कई आते तो ते कवर होत नहीं कि आजार पांच वर्षांत तो कवर होता तो हे क्लॉजेस अनेकदा इन्शोर एजेंट अपना संगत नहीं कारण तैयार कमीशन मिलना ज्यादा अचानक अपन आजारी पड़तो अपन फटाफट हॉस्पिटल एडमिट होते नर कहता है तो कवर नहीं है आधी प्रॉपर तेज ज्ञान घया प्रॉपर एजेंट नहीं तो तुम्हें कस्टमर के फोन करा सग ज्ञान घया अर्धा एक तरह ज्यादा गोषी आठ जैसे का उद्या देवना को अपने आयुष्या घर में कहीं कहीं प्रॉब्लम तो तुम्हारा प्रॉपर ज्ञान अल तुम्हें तशा प्रकार तुम्हें फटाफट एक्शन घूम तुम्हें मनसा जीव पाऊ शकता और अपने अपन फाइनेंशियल सिक्योर रहू शो मैं करना इम्पॉर्टेंट है नक्की मैं आज अपन जस संग जस कि इन्शुरस घेत कुछ प्रकार से घता है स्पेशली तुम्हें आता संगित कि मेडिक्लेम घेण गरजे है पन तैयार से अनेक गोषी की काजी घया पाजे तो अनुषंगाने लोकान विचार कराया पाजे अपन ये बोलू आ अपने मुफ्त कार्यशाला विषय सुधा सर संगल परंतु इतने वेजा लेकर छोटे शब्द एक छोटे ब्रेक तुम्हें कुछ जाऊ ना पहात रहा श्रीमंत
ब्रेकनंतर श्रीमंतीची गुरु किल्ले या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आपण बोलतोय इन्शुरन्स मधील गुंतवणुकीतील सत्यता नेमकी काय आणि अनुषंगाने आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत ट्रेडिंग आणि गुंतवणूक तज्ज्ञ शशांक रावले सर आज आपण इन्शुरन्स बद्दल समजून घेतलं बऱ्याचशा गोष्टी तुम्ही सांगितल्या प्रेक्षकांना ज्याच्यात त्यांना लक्षात ठेवायच्या परंतु या गोष्टी फक्त लक्षात ठेवून होत नाही याचं नॉलेज असणं गरजेचं आहे आपण आपल्या मोफत कार्यशाळांमध्ये फक्त शेअर ट्रेडिंग बद्दल किंवा इन्व्हेस्टमेंटमध्ये न सांगता या सुद्धा गोष्टी शिकवत असतो काय सांगाल आपल्या मोफत कार्यशाळांविषयी अलशे विषय आमचे जे मोफत कार्य शेत आहे आम्ही मेनली दोन गोष्टी करतो पहिले आम्ही तुम्हाला शेअर मार्केट ट्रेडिंगचं ज्ञान देतो शेअर मार्केट ट्रेडिंग म्हणजे काय शेअर मार्केट ट्रेडिंग म्हणजे रोजची मी उलाढत रोजची जी मुवमेंट येते ज्या रोजच्या मुवमेंट पैसे कमवतात त्याला बोलला तर शेअर मार्केट ट्रेडिंग ज्यामध्ये शिक्षण वयाची वगैरे काही अट नाही आहे कोणीहून त्यामध्ये काम करू शकतो एक व्यावसायिक असो एक नोकरी व्यक्ती असो एक गृहिणी असो किंवा इव्हन एक कॉलेजमध्ये गेलो असो कोणीहून त्यामध्ये काम हे करू शकतं अशा प्रश्न समजा तुम्ही एक लाखभर रुपये लावले तर दिवसाला तीन चार हजार रुपये किंवा तुम्ही एक दहा वीस हजार रुपये जर लावले ते दिवसाला जात नाही सात आठ रुपये तुम्ही सध्या कमवू शकता मिनिमम आणि तुम्ही तुमचा हार्डली तुम्ही दिवसात नाही आठ दहा मिनिटं जर दिली तुम्ही त्यातनं शेअर ट्रेडिंग चांगले पैसे कमवू शकता तुम्ही मोबाईल कम्प्युटर कुठे पण तुम्ही ट्रेडिंग करू शकता आपलं काम धंदा सामान तुम्ही ट्रेडिंग करून चांगला पैसा कमवू शकता आणि आपल्या वेळेला भरपूर चांगल्या पैशामध्ये कन्व्हर्ट देखील तुम्ही करू शकता विद्यल पॉप शेअर मार्केट ट्रेडिंग ज्याचा आम आमचा मास्टर आहे आणि त्याचं आमचं भरपूर चांगलं काम हे चालतं लोकांना भरपूर चांगलं त्यातनं फायदा हा होतो होतो आणि अशा प्रश्न जे मी बोलतो ते मी करून दाखवतो म्हणून आज लोकांना एवढा चांगला फायदा हा होतोय नक्कीच समाज देखील चांगला फायदा हा होईल आणि अशा अनेक मॅडम अनेकदा असं होतं की अनेक लोकांना एक गैरसमज असतो की जर शेअर बाजार वर गेलं तरच पैसा बनेल मार्केट खाली पडेल तर पैसा बनत नाही असं काही नाही प्रेशर नो मान्य आहे जर मार्केट वर गेलं चांगला पैसा बनतो पण जर मार्केट खाली पडला तर डबल पैसा बनतो आम्ही तर वाढत असो कधी मार्केट खाली पडतं ते आजच आम्ही आम्ही काल पीईएल म्हणजे पिरामिल इंडस्ट्रीज आम्ही शेअर्स खरेदी सेलिंग केलं होतं तो शेअर चांगला खाली पडला भरपूर खाली पडला त्या पडत्या शेअर मध्ये गेल्या आठवड्यात आम्ही तो शेअर वाढताना आम्ही पैसे कमवलेले या आठवड्यात तो शेअर आम्ही पडताना पैसे कमवले तर ते पडताना तुम्ही बोला पडताना कसे पैसे बनतात तुम्ही आमच्या मोहत कार्यशाळेला तुम्हाला आम्ही प्रॉपर त्याचं ज्ञान हे देतो त्याचबरोबर पेशांना आम्ही इव्हन तुम्हाला इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे आम्ही तो गुंतवणूक ज्ञान देतो नुसतं शेअर बाजार नाही तर बाकी ना आम्ही कुठून आम्ही कसे पैसे वाढू शकतो आपण नेमकं कुठे चुका करतो आणि त्यातनं नेमकं आपण सुधारलं कसं पाहिजे ह्याचं आपण आम्ही तुम्हाला पूर्ण ज्ञान देतो आज आपण इन्शुरन्स बद्दल बोललो हा तर एक भाग झालो पण आपल्या असे भरपूर ठिकाणी चुकीचे पैसे गुंतवले असतात किंवा आपण चुकीच्या आयुष्यात डिसिजन घेतो तर त्यातनं नेमकं कसं सावरायचं हे सगळं तुम्हाला प्रॉपरली आमच्याकडे ज्ञान हे दिलं जातं शेअर बाजार आणि बाकी सगळ्या गोष्टी पण आपण त्यामध्ये कव्हर हे करतो ह्याचं आणि लक्ष प्रश्न आम्ही ह्याच्याच आम्ही इव्हन मोफत कार्यशाळा देखील घेतो सध्याच्या आमच्या मोहत कार्यशाळेत मॅडम ह्या मुंबई मध्ये दादर आणि ठाणे ह्या ठिकाणी जातात आणि मुंबईच्या बाहेर पुणे नाशिक आणि कोल्हापूर ह्या ठिकाणी आमच्या मोहत कार्यशाळा जातात तसे आम्ही या पाचच ठिकाणी मोफत कार्यशाळा घेतो दादर ठाणे पुणे नाशिक आणि कोल्हापूर का कारण आम्ही स्वतः येऊन घेतो म्हणून आम्ही एवढेच मार्शल एरिया करू शक करू शकतो बाकी मार्शल त्या येऊन त्या कार्यशाळा अटेंड करावं लागतील अशा प्रश्न कार्यशाळा पूर्णतः मोफत आहे तुम्हाला रेशमे काही गरज नाही आहे तुम्ही डायरेक्ट येऊन कार्यशाळा अटेंड करू शकता तुम्हाला आमच्या स्क्रीनवर नंबर दिसत असतील पुढे छोटासा विस्कॉल द्या त्या स्क्रीनच्या नंबरवरती तुम्हाला आमच्या टीमकडनं रावल्या नावाने एस एम एस होऊन जाईल सध्या अजून कार्यशाळा डिक्लेअर नाही आहे जेव्हा पण कार्यशाळा डिक्लेअर होतील त्यावेळी तुम्हाला एक पाच सहा सहा सात दिवस आधी कमीत कमी आमच्या टीमकडनं एस एम एस येऊन जाईल रावली या नावाने म्हणजे माझ्या आडनावाने तुम्हाला एस एम एस येऊन जाईल सो तुम्ही तो एस एम एस पाठवा तुम्हाला त्यामुळे पूर्ण सगळ्या डिटेल्स कार्यशाळा दिले जातील जी पाय तुम्ही कार्यशाळा आटून घेऊ शकता नक्कीच तुम्हाला त्यातनं भरपूर ज्ञान मिळेल आणि लक्षात प्रश्न जसे बोलला कार्यशाळा मोफत आहे तुम्हाला शिवाय काही गरज नक्कीच तुम्हाला भरपूर आहे कार्यशाळा आवडतील आणि तुम्हाला भरपूर चांगलं ज्ञान मिळेल असं ज्ञान जे तुम्हाला बाकी कुठे मिळणार नाही आणि तो वेळ कधी निघून गेला मोफत कार्यशाळा तुम्हाला कळणार पण एवढं चांगलं तुम्हाला ज्ञान त्यातनं मिळेल ओके सर अगदी थोडक्यात मला तुम्हाला विचारायचं आपण इन्शुरन्सचा टॉपिक घेतला तुम्ही स्वतः इन्शुरन्स घेतलेला आहे का आणि मेडिक्लेम घेतलेला आहे का म्हणजे प्रेक्षकांना एक खातर जमा म्हणून येस लक्ष प्रेक्षक म्हणून मी स्वतः मेडिक्लेम मी स्वतः घेतलेलं नव्हतं कारण मी बऱ्यापैकी स्वतःच्या जीवावर मी खर्च करू शकतो आणि टर्म प्लॅन जे बोललो टर्म प्लॅनची मला सध्या गरज नाही कारण मी ऑलरेडी एवढ्या चांगला गुंतवणूक करून ठेवलेला आहे की जेव्हा देवना करून मी नसेन जरी आयुष्यामध्ये तरी माझ्या फॅमिलीला प्रॉपर पैसे मिळत राहतील हा लक्षात घ्या मी हे का नाही केलं कारण तेच पैसे वाचून मी चांगल्या ठिकाणी गुंतवणूक आम्ही त्यातनं भरपूर चांगला फायदा कमू शकतो पण ज्यांची फायनान्शियल कॅपॅसिटी कमी आहे ते नक्कीच यातनं इन्शुरन्स घेऊन थोडं आपल्या फॅमिली नक्की सेक्युअर हे करू शकतात नक्की म्हणजे मला हा फरक पण आपण दाखवून दिलेला आहे की नेमका इन्शुरन्स कोणी घे